它还是在我高清模式下先玩了一个小时之后再玩的极致模式，还能稳定在了一百二十帧。也就是说，它整整八局王者荣耀连续玩了两个多小时，都保持在了一百二十帧。那前一个小时其实无所谓，不值得点赞，它就应该这样。但是最后一个小时它是真厉害。你可以回想一下啊，你别忘了它是一个小手机，之前的魅族十八。还有这个三星的 S 呃 S 系列的这些小手机，他们都热成什么样了？但是啊，虽然它的表现比较好，咱们还是要冷静的分析一下它为什么表现会这么好，它会不会以后一直这么好？首先是温度的问题，我们在测试的这个环境里，现在家里的温度已经是冬天了，暖气也不热，是二十二到二十三度左右，在这个温度里是测试游戏特别舒服的一个环境。你把以前表现不好的那些手机放在这个温度里，其实它的表现也会提升那么一点点，没错吧？而且你再回想一下那些发布会上他们说的那个测试环境，基本全是二十五度以内的这个测试环境，也就是他们所说的实验室数据。所以这个实验室的数据，这个低温的这个情况下，测试出来的效果就是要好一点。第二个原因呢，就是在处理器上，理论上啊，它要比上一代要更省电，发热更少。但这个东西还是要看哪个厂商在用，你必须优化好了才可以，你的散热措施做好了才可以，对吧？在小米这边呢，它有两个措施。第一个方面呢，就是它用了一块比较大的微测散热板，它把手机整个覆盖了大概百分之四十二的面积。你们拆机的时候可以看到，它导热效果好了，散热自然就好了嘛，对吧？那第二个部分呢，就是它的米 U I 十四，它出厂自带，它必须要把性能和散热的这个上面的这个均衡给做好了，你才能得到更好的用户体验。我测试了一下啊，它的这个温墙大致在体感温度的四十度左右。因为我试了很多种办法，什么下载东西啊，呃，跑原神呢、啊，加载原神呢、啊，然后一边快速充电一边下载东西啊，跑分啊之类的，测了好多种方式，都没把它这个表面温度上到四十度以上。所以这个是我目前测出来的温墙温度，我不知道以后再更新版本以后会不会变。我用的还是上千块钱的这个测温仪，如果你们觉得这个不准的话，那我也没办法。咱们就看看夏天吧，到了七八月份、八九月份的时候，如果它还能表现这么稳的话，那喊一声牛逼不过分吧，对吧？其他游戏呢，我也有测试，一点问题没有。现在这个温度测游戏没有压力啊。它呢是目前我认为啊，唯一一款可以支持日常使用又兼顾游戏体验的小尺寸手机。和平精这个游戏啊，系统默认可以打开的这个模式是流畅加九十帧，或者是超高清加超高帧率。使命召唤的话呢，它是可以使用标准加九十帧，或者是高清加极限。基本都是目前最高级别的选项了。性能方面，这次没什么可担心的，不管是日常使用还是玩游戏的话，都没什么问题。但是我要提醒你的是啊，如果你是小米手机或者红米手机的话，在玩游戏的时候一定要打开性能模式，这样你才能得到更好的游戏体验。这次小米十三的拍照竟然也是卖点，但是它肯定不是最强的啊，最强的应该是 Pro 或者是超大杯。两个点，第一个就是它有三个摄像头，而且都有徕卡加持，也就是徕卡的基因呢，这次是全套的，从硬件到算法。第二个点，它的主摄像头呢是 IMS 8 0 0不是 IMS 9 8 9毕竟啊，在不同版本之间的区分上，摄像头占了一个非常大的因素。更好的摄像头一定在最贵的那个版本上，所以它没有用是非常正常的。它用了才奇怪的。它的主摄像头呢是五千万像素的 IMS 8 0 0支持光学防抖。然后呢是一颗一千两百万像素的广角镜头和一颗一千万像素的长焦镜头支持光学防抖。这次它的三个摄像头是没有凑数摄像头了，这个还是比较欣慰啊。而且在使用的过程中，确实能感觉到它比这个小米12。呃，不管是成片率也好，成片质量也好，提升特别多。我没有测试小米十二 S， 所以我不知道这两个版本之间差了多少。你们只能看看其他人的评测，所以我现在没办法下结论。然后有一个特殊的地方，就是我们现在属于小区封闭状态，我没办法出去采集更多的场景来分析它的拍照质量，只能根据现有的场景、现有的照片来尽量的去分析，但是也能分析个八九不离十，对吧？咱们现在开始来看一看。如果你对这个小米十二 S Ultra 比较了解的话，你应该能看出来啊，它们的风格是很相似的，只不过小区里你也拍不出什么美景来。它的成片率是很高的，绝大部分都是一次搞定，你不需要手动对焦或者是拍好几张才行。这一点比我刚刚测试完的 iPhone 14 Pro 要强多了。拍摄的时候呢，正好是阴天啊，也没有什么白云和太阳之类的，所以又少了一个可以用来观察的点。我拍的照片呢，大部分都是徕卡经典模式，所以你看到的会比实际场景稍微暗一点。但是你用它拍个生活照片什么的，完全没问题。那这两张呢，是我边走边拍的，捕捉比较到位，也没有虚影或者是模糊的情况。这张呢，是我蹲下顺手拍的。注意看它的虚化部分，虽然画面比较乱，但它还是控制的不错的，没有出现那种很奇葩的虚化瑕疵。这个呢是它一倍的照片，这个是二倍，这是三点二倍的照片。这个呢也是相机软件中默认的三个选项。到了晚上小区里就没什么可拍的了啊，咱们只能通过仅有的照片来判断它的好坏了。这张是能看出一些东西的啊，近处两边楼房的墙体细节，还有这个窗户，远处高楼上面的这个灯条，以及楼房附近的噪点，都控制的还可以。这个呢是它两倍的照片，画质基本没什么明显的折损。这个呢是 3.2 倍，也还不错，毕竟已经很晚了嘛
，这两张呢表现也算很好了。器材后面很黑的地方啊，也没有因为进光量太少出现大量的噪点。再注意看这个灯，这个灯啊其实是有点刺眼的。手机对着拍的时候呢，它把光压得还挺好，而且呢一大半灯上的纹路也拍起来了，算是表现不错了。目前啊能用的照片就这么多了，实在没办法。等解封之后呢，我再多拍一些其他的地方给大家分享就得了。以现在的综合使用来看啊，它百分之百打不过小米十二 S Ultra， 你就不要抱有这种幻想了，它是不可能的。但是从使用角度来讲，它的体验还不错，比他们之前的小屏手机要用起来更顺手一些。如果说之前的手机是为了小，你需要妥协一些东西的话，那么这次它的小什么也没妥协，不仅拍照好，游戏也还不错，所以说它算是一个比较综合的优秀的小屏旗舰手机了。如果它的价格啊没涨，你不用降，没涨就可以保持原价。它就真挺够意思了。续航方面的话是没什么可担心的啊，虽然它的电池只有四千五，但是它屏幕小啊，它没二 K 啊，对吧？而且用的还是一些省电的硬件参数，都是新的，所以用一天下来基本上没什么问题的。以我这种中度使用习惯来看，用一天到晚上的话还能剩百分之三十，表现算不错了。充电方面的话呢，支持六十七瓦的有线充电，五十瓦的无线充电，对于标准版来说够意思了。这次呢，咱们说一点系统上的东西。虽然我手头上没有米 Y 十四的那些详细的介绍，但是他们发布会上肯定会说。我呢，就以一个普通用户使用的这个角度来给大家分享一下我看到的它的变化。咱们看看都有什么。第一个变化呢，就是它上手操作的时候啊，能感觉到它的手感更利索了。简单的来说，就是屏幕更跟手嘛，对吧？这里面肯定有屏幕素质的功劳，也有系统优化的功劳。它的刷新率呢，支持一百二。但是只有六十和一百二两个档案可以选择，也可以选自动模式。我个人是比较建议你选择自这个自动模式的，因为系统会根据你使用的场景和使用的软件动态调节，这绝对比你自己去折腾要来的更省电、更方便一点。我呢自己测试了一下啊，我大致发现了它针对刷新率的三种不同的方案。那其中一种呢就是最高六十帧，比如日历这种很少点进去看的东西，你看的时候呢也不会频繁的滑动操作，这个时候它就用六十帧比较合适。还有一种呢，就是只要你有滑动操作，它会瞬间给你上到一百帧以上。你停下来看或者是点的时候呢，就会降到特别低。天气这个软件呢，可能是因为咱们平常看的比较多，每天都要看天气嘛，对吧？但是你进去之后又不会频繁的滑动，不会频繁的翻页，所以它直接给你默认到了一百二十帧。反正你看两眼就关了，也不费电，还不如让你用的爽一点。那设置这个软件呢，它也是有高刷设置的，只要你有滑动操作，它瞬间就上一百帧以上了。如果是按住慢慢看的话，它会根据你手上的速度呢自动调节。调节的频率呢还是比较灵敏的。另一个变化就是它也支持大文件夹了，这个是个超级实用的功能啊！它可以让你在很多时候少一步点击操作，你只要按住这个普通文件夹就可以直接进入编辑文件夹的这个选项。它默认呢是小文件夹，你直接选择四宫格模式就可以。下面呢还有一个智能推荐的开关，如果你里面应用太多的话，这个开关要打开。外边文件夹那三个可以直接打开的应用呢，是会根据你的使用习惯变的，也很方便。那么其他支持大文件夹的这些友商是怎么玩的？咱们一起来对比一下。上面这两个呢是华为和荣耀家的，那基本差不多，九宫格视图嘛。右下角呢做成了叠加的方式，这个呢点进去就可以进文件夹了。vivo 新系统的大文件夹呢也是九宫格视图，右下角的进入图标呢做成了一个小的四宫格缩略图，方便你能多看到文件夹里面几个图标。而小米这个呢是四宫格的大文件夹，右下角的设计呢和 vivo 类似，但是又不完全一样。那你们喜欢谁家的设计？可以打在弹幕上。除了这个大文件夹之外，我还发现了气泡通知和小窗胶囊。这个小窗胶囊特别好理解，有点像 OV 加的那个游戏提醒。就比如说你玩王者荣耀死了之后，要倒计时三十秒才能复活，对吧？你弹到桌面外面干别的去了，屏幕上就会显示一个复活倒计时，大概就这么一个功能，大家比较好理解吧？那这个气泡通知是什么意思呢？就是哪个应用你收到屏幕边上了，如果它来消息了，它会弹出来一个对话框来告诉你。这个一般就是短信呀、啊、微信啊、QQ 之类才会用到，那其他软件基本上不会用到这个。关于米 U S 14的话，我暂时就发现了这么些变化，其他的还没看着。咱们等到发布会之后，它全讲完一遍之后，咱们再根据它讲的东西，看看是开个直播呀，还是再拍个视频什么的，咱们再深聊嘛。基本上就这样吧。小米十三，我觉得它是一个从参数向体验转变的这么一个第一代产品，它是在试验。那么它其实就是按照苹果呀、三星之类的他们这个逻辑在做入门版本，更精致的硬件，支持 IP 六八，性能上面的话，它全用的是目前最新的、最好的硬件嘛。拍照虽然不是最强的啊，但是也没阉割的离谱，也没放凑数的摄像头。你仔细回想一下啊，现在除了三星和苹果，谁会在入门版本给你这么多东西？即使他们家以前的十二还有十二 S， 它都是在做性能机啊。而小米十三这个手机的大部分的升级全都在体验上面，这些东西虽然你在表格里面看的不是那么清楚，体验不到，但是在用的那个人或者去线下去体验的那个人，应该是可以明显感觉到的。现在还有一个问题，就这款手机啊，在发布之后，正式开卖之后的三个月之内，不要出任何问题。
，小米现在还需要两款旗舰手机，连续的两款旗舰手机来巩固小米十二 S Ultra 打下来那个好口碑。在高端手机市场里，至少四千块钱以上的手机市场里面，不能全让苹果把钱挣了，对不对？在二零二三年呀、啊。至少还会有一个品牌，一个国产手机品牌能挤进高端市场里面去卖手机，能卖得不错。这里面小米和 vivo 概率最高，当然他俩能一起进去更好嘛。只要是国产品牌，谁都行，反正就是不能苹果，对不对？那基本就这样。这次咱们十三系列的这个拍照体验分享的比较少，但这也没办法。后面咱们看看是单出个视频还是直播呢？咱们再聊一聊。基本就这样，那咱们下个视频再见，拜拜。